வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வாழைப்பூ புது விதமாக எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறதும் எங்களோட லன்ச் ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாழைப்பூவை ஃபுல்லாக நம்ம அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணாமல் அதை மேலே உள்ள அந்த தோலை மட்டுமே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சி இழுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்துடும் ஸோ அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளதை மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டில் அந்த மாதிரி எடுக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நமக்கு கன்வீனியண்டாக இருக்கும் எல்லா ஒரு ஒரு பூவையும் பார்த்து நம்ம அதனுடைய நிறமையும் தொப்புலையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த பூவுலே வச்சுட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணி செஞ்சோம்னா டைமும் ரொம்ப மிச்சமாகவும் நமக்கு குயிக்காகவும் வேலை முடியும் ஸோ இதை மாதிரி இப்படி க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்க்குறீங்க நான் இந்த மாதிரி அதை மேலே உள்ள அந்த தோலை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு நரம்பையும் அதில் தொப்புள்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த இதையும் ரெண்டுத்தையுமே நான் வந்து அதிலே வச்சுட்டு ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பார்த்து அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலையும் முடியும் ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள மொட்டை வந்து நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மேடி கையில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடைக்கிட்டோம் அப்படின்னா கையில் கரப்படாமல் இருக்கும் ஸோ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளவர் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம டேரெக்டாகவே அந்த இதுலேயே நம்ம கட் பண்ணிக்க முடியும் நைஃபை யூஸ் பண்ணி நைஃபை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதிலே கட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் டைமும் சேவ் ஆகும் அதை தனியாக பிச்சு நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இதை பார்க்குறீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வாழைப்பூ கட் பண்ணியாச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைம் டுவெல் தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ ஸ்கூல் பஸ்ஸஸ்லாம் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாப்பாவுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ஸ்கூல் பஸ் வரும் இங்கே வந்து மார்னிங் செவன்லேருந்து எயிட் ஓ கிளாக் உள்ள ஸ்கூல்லாம் ஓப்பன் ஆகிடும் பாப்பாவுக்கு செவன் தேர்ட்டி ஸ்கூல் ஓப்பனி ஸோ யூஸ்வலாகவே குழந்தைங்க வந்து லன்ச் வந்து வீட்டில் தான் வந்து சாப்பிடுவாங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க இந்த டென்த்து டுவெல்த்து அந்த மாதிரி உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ்லாம் இருக்கும் ஈவன் ஃபைவ் ஓ கிளாக் பார்த்திங்கனாவே ஸ்கூல் வேன்லாம் இங்கே வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸ்நாக்ஸுக்காக கல்ல பாயில் பண்ணுறேன் ஸோ நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் அந்த மாதிரி வச்சேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸாக சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் வெரைட்டி ரைஸ் மாதிரி சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பாப்பாவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி தயிர் பிரியாணி மசாலா கேரட்டு போட்டு ஒரு பிரியாணி மாதிரி ரெடி பண்ணேன் இப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெறும் ரைஸாக குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு இதை மாதிரி கேரட் அதெல்லாம் வெரைட்டி ரைஸ் போட்டு ஒரு பிரியாணி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் குயிக்காகவும் நம்ம செஞ்சிடலாம் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு டைம் ஒன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஒன் ஃபிஃப்டிக்கே பாப்பா வந்துடுவாங்க ஸோ நான் வந்து கிளம்பி கீழே டவுனுக்கு போகிறேன் யூஸ்வலாகவே இந்த மாதிரி தான் காமாக தான் இருக்கும் நாங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் ஃப்ளோரில் இருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் லிஃப்ட் எப்போதும் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் பாப்பா ஸ்கூல்லேருந்து வந்தாச்சு ஸ்கூல் பஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி வந்துச்சு இங்கே வந்து ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரைடேவும் சாட்டர்டேவும் கம்பல்சரி குழந்தைங்களுக்கு ஹாலிடே ஸோ ரெஃப்ரெஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு பாப்பாவுக்கு அந்த ரைஸ் கொடுக்குறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சாப்பிட்டாங்க இதை சாப்பிட்டு ஒன் ஹவர் கழித்து அவிச்சி வச்ச கல்லையை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சைனா கல்லையும் ஸோ கலரே வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலராக இருந்துச்சு நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லை சிம்பிளான எங்களோட லன்ச் ரொட்டினையும் ஒரு சின்ன டிப்ஸும் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபுல் டே ஸ்கூல் ரொட்டீனை ஒரு இன்னொரு பிளாகில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இதோட இந்த பிளாக் முடியுது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி அன்புடன் இ